Die Aufnahmen laufen. Das heißt, wir steigen wieder in unser Thema die Apokalypse ein. Wir sind ja noch gar nicht sehr weit gekommen. Wir waren das letzte Mal bei den sieben Gemeinden, bei den Briefen an die sieben Gemeinden. Es gibt also sieben ganz besondere christliche Gemeinden in Kleinasien, liegen die, also eher im Westen Kleinasiens. Die erste hatten wir das letzte Mal besprochen, die Gemeinde von Ephesos, die eine Mysterienstätte hatte, also mit dem Artemis Heiligtum in Verbindung stehend, die wirklich sich in sehr große geistige Höhen erhoben hat. Also in, in die, diese ephesischen Mysterien war zum Beispiel auch der Heraklit eingeweiht, als einer der bekannteren Leute. Es waren Mysterien, die mit den Lebenskräften sehr viel zu tun hatten. Eben daher auch Artemis, ihr, ihr kennt diese Statue wahrscheinlich mit den vielen Brüsten, die ist, ist relativ bekannt, also als Ausdruck der Lebenskräfte, die sind. Und diese Lebenskräfte, hinter denen steckt ja letztlich der Christus irgendwo. Und man muss ja auch sehen, dass zu dieser Zeit, als Johannes dieses, diese Apokalypse schreibt, dass man da keine Vorteile gegenüber den alten Mysterien hatte, sondern man sah eigentlich das Christentum als direkte Fortsetzung. Und es war sogar so, dass eben durch das Erdenleben des Christus die alten Mysterien, die vorchristlichen Mysterien, noch einmal einen Aufschwung bekommen haben. Sie waren eigentlich schon ziemlich am, am Absterben und in der Zeit, so in den ersten ein, zwei Jahrhunderten dann nach, nach Christus, es, es blühen sie im Grunde wieder auf und es blühen also viele geistige Strömungen auf, die man dann eben auch als Gnostik bezeichnet, die Gnosis. Mit einer sehr großen Bandbreite, aber dann so spätestens ab dem zweiten Jahrhundert und im dritten dann ganz stark, wird das im Grunde alles ausgerottet von den Christen. Von den, von den Christen, die, die jetzt dann nämlich Staatskirche werden, also Zeit Konstantins, aber es beginnt also die Ausrottung der Gnosis schon vorher von, von den ersten Kirchenlehrern. Also das heißt, die Schriften werden verbrannt und man schaut, dass niemand was spricht darüber, weil einfach zu viel Geistiges drinnen ist. Teilweise sicher ein Geistiges, das aus der alten Zeit kommt, das die eigentliche Aufgabe des Christus teilweise nicht verstanden hat, die namentlich nicht nachvollziehen konnten, die Kreuzigung des Christus und, und dass er durch den Tod gegangen ist. Da scheiden sich natürlich die Geister, weil wir hatten das letzte Mal auch darüber gesprochen, dass ja im Grunde die ganze geistige Welt, die über uns ist, die geistigen Hierarchien, die über uns sind, gerade dieses Reich des Todes nicht sehen konnten oder jedenfalls nicht hineinsehen konnten. Also das war für sie das, das große Unbekannte. Und, und die ganzen alten Mysterien äh, ja, waren natürlich, weil wir Menschen als Erste irgendwo damit konfrontiert waren, schon auch so weit, dass sie gewisse kleine Einblicke haben konnten in dieses Reich des Todes, aber dass man es auch sehr gerne vermieden hat, dort hineinzuschauen. Also die Ägypter hatten sehr wohl Erfahrungen damit, die mehr östlich ausgerichteten Mysterien, ja, da hat man sich lieber eben mit der geistigen Welt oben beschäftigt und das unten hat man liegen gelassen. Also da wollte man sich noch nicht so, so stark konfrontieren. Ist auch klar, weil der, der, der Osten, die östliche Weisheit zunächst einmal in der alten Zeit, äh, von wo die Kultur, die moderne Kultur, also die Kulturepochen eigentlich herkommen, ausgehend von Indien, 
ja noch mit den luziferischen Kräften auch sehr stark arbeiten. Und zwar durchaus im positiven Sinn. Man muss überhaupt sehen, also, dass die Widersacher ja eine Aufgabe für die Menschheitsentwicklung und für die Erdentwicklung überhaupt haben. Diese Aufgabe macht uns manchmal große Probleme, den Widersachern im Übrigen auch, aber sie sind ja letztlich dazu da, um für den Menschen die Freiheit zu ermöglichen. Und die Freiheit ist eben nur dann möglich, wenn es ein geistiges Reich nennen wir es jetzt, also eben dieses Reich der Widersache gibt, das den höheren Hierarchien, den regelrechten geistigen Hierarchien, wenn man es so sagen will, nicht zugänglich ist. Und zwar wirklich nicht zugänglich ist, bis hinauf. Selbst der Christus hatte keinen Zugang, selbst das höchste Göttliche hatte keinen Zugang. Aus eigenem freien Entschluss haben sie seit also einen Weltbereich geschaffen, und die Widersacher, wie Rudolf Steiner oft sagt, dazu abkommandiert oder dazu bestellt, halt über diese Reiche zu herrschen. Der Luzifer über sein Reich, das noch etwas lichter ist, und der Ariman über das dunkle Reich. Aber der Beschluss war eben, wir, die eigentlichen hohen geistigen Hierarchien, wir halten uns von diesem Reich fern. Wir äh, verzichten darauf, dort hineinschauen zu können. Weil man muss denken, also gerade wenn hohe geistige Wesen dort hineinschauen, dann beginnen sie, wenn dort etwas nicht in Ordnung ist, ganz durch ihre, Aus, durch ihre geistige Ausstrahlung dieses Reich zu verändern. Nämlich in Richtung des Guten, wenn man so will, des Lichten, des Hellen. Und gerade das sollte nicht der Fall sein. Weil dann wäre die Freiheit nicht möglich, sondern alle, wir Menschen, wären alle gut von Natur aus, aber unfrei. Und mit dem Menschen hat man eben mehr vor, sozusagen. Und die Frage, die ich dann das letzte Mal gegen Ende zu noch aufgeworfen habe, ja, wie, wie ist denn das überhaupt mit diesem Reich des Todes? Wie hängt das zusammen mit den Schilderungen, die wir auch von Rudolf Steiner kennen, dem Weg, den die, der Mensch also nach dem Tod geht? wo er ja eigentlich durch die geistige Welt durchgeht, wie hängt das mit diesem unzugänglichen Reich des Todes zusammen? Weil in Wahrheit diese Welt, wo wir durchgehen nach dem Tod, also sagen wir mal den Bereich nach dem Kamaloka, also nach dem Fegefeuer, das ist so die Zeit, die, die etwa 20, 30 Jahre dauert, je nachdem, wie alt wir heute halt geworden sind im, im Leben. Ungefähr ein Drittel des Erdenlebens dauert das, bis wir durch dieses Kamaloka durchgehen uns läutern dort drinnen und dann steigen wir aber im Grunde stufenweise in höhere geistige Sphären auf. So wie es etwa auch Dante dann schildert in seiner göttlichen Komödie, also dieser Aufstieg auf den Läuterungsberg. Das geht, geht durch, dann kommt man also bis zum sogenannten irdischen Paradies. Das ist übrigens sehr interessant, weil, weil dieses irdische Paradies, damit ist der Garten Eden gemeint. Und dieser Garten Eden liegt tatsächlich oder lag auch in der Vergangenheit etwa am Ende der, also der Mondensphäre, dort wo die Mondensphäre beginnt. Also das heißt, wo der Mond die Erde umkreist, dieser, wenn man eine äußerliche Marke dafür nehmen will. Man darf sich natürlich das geistig-seelische niemals räumlich vorstellen, aber es hat eine gewisse Widerspiegelung auch in den äußeren Gegebenheiten. Und da hängt eben diese Mondensphäre sehr stark mit dem Kamaloka zusammen. Also dort können Engelwesenheiten durchaus hineinschauen. Daher ist, ist es so, dass bei der Schilderung bei Dante zum Beispiel immer wieder, wenn eine neue Stufe äh, erklommen wird, dann ist immer ein Engel dort, der, der weiterführt, der also an dieser Schwelle wacht und der dann sozusagen etwas von den Sündenmalen löscht beim Dante, der da hinaufsteigt. Das ist also nicht diese dunkle Welt des Todes eigentlich. Nicht, weil es ist schon eine vielleicht beschwerliche Welt, je nachdem, wie viel man heute halt auf dem Kerbholz hat. Beschwerlich sind auch vor allem Dinge, die einem im Leben gar nicht so beschwerlich vorkommen, halt wenn man irgendwelchen irdischen Genüssen im Übermaß anhängt und sie nur 
nur des Genusses willen halt äh, macht und nicht eine geistige Lehre daraus zieht, das muss man sich abgewöhnen, wenn man also das bezüglich Essen, Trinken und so weiter hatte, das ist oft sehr schwer abzugewöhnen drüben. Weil man hatte einfach das körperliche Werkzeug ja nicht mehr. Weil man muss denken, also in dieser Zeit des Kamaloka, da kommt man hinein etwa drei, dreieinhalb Tage nach dem Tod, wenn also so dieser, diese Lebensrückschau vorbei ist, ja dann ist aber auch alles Sinnliche weg. Es gibt nichts Sinnliches mehr. Das heißt, es bleiben jetzt nur mehr seelische Erlebnisse zunächst einmal. Also die Farben verschwinden, die Gerüche verschwinden, der Geschmack verschwindet, das alles ist an, an die physischen Sinnesorgane letztlich gebunden. Das fällt mit dem Tod weg. Also in den dreieinhalb Tagen das Lebenspanorama, das hat noch sehr viel sinnesartigen Charakter. Der Gang durch, durch das Kamaloka, durch diese Reinigungszeit ist ganz anders. Also das ist so, wenn wir alles Sinnliche ausschalten würden und nur das, was wir innerlich seelisch erleben und das aber jetzt zu einer ganzen großen Welt erweitert. Das, das, das ist so einmal die Grundvorstellung dessen, was man Seelenwelt nennt, Astralwelt nennt. Ja, aber jetzt ist dieses Kamaloka trotzdem nicht die Welt des Todes. Die eigentliche Welt des Todes sind die, die Engel nicht hineinschauen können. Und auch die höheren Hierarchien nicht hineinschauen können. Die Frage ist, wo ist dieses mysteriöse Reich, das aber äh, ja nicht nur bei Dante beschrieben wird, sondern schon bei den Griechen sehr stark beschrieben wurde, als die Unterwelt. Auch die Ägypter sprachen schon von der Unterwelt sprachen sogar von unteren Göttern, die, die dort hausen in dieser Unterwelt. Bei den Griechen ist es halt dann der Hades und so weiter, der dort herrscht. Hades heißt im Übrigen nicht sehen können. Hades, Aides geschrieben, im, im, da ist, steckt das Wort Idee drinnen und im Wort Idee steckt eigentlich sehen drinnen, Ideen, Denken, wieder ihn sehen, also Gedanken sehen. Und das heißt, die Unterwelt ist ein Ort, wo man das nicht mehr sehen kann. Nicht mehr, auch nicht mehr diese Gedankenwelt in Wahrheit erleben kann. Zumindest nicht die Gedankenwelt, die noch aus der oberen geistigen Welt kommt. Wir haben es also mit einer unteren geistigen Welt zu tun, mit einer dunklen geistigen Welt zu tun, wenn man so will. Naja, es ist in Wahrheit auch ein Teil, nämlich der unterste Teil der Astralwelt. Aber jener Teil, der bildlich gesprochen unter der Erde liegt. Nicht wahr? Dazwischen ist nämlich unsere Sinneswelt. Man kann sagen, also es gibt eine Astralwelt, die über das Sinnliche hinausführt und es gibt eine untere Astralwelt, die in das Untersinnliche hineinführt. Also auch die Schilderungen, nämlich die jetzt in dieser unteren Astralwelt gegeben werden und die zwangsläufig nur in sinnlichen Bildern geschildert werden kann, auch dort erlebt man in Wahrheit nicht sinnlich. Also auch diese ganzen Schilderungen der Hölle, diese ganzen drastischen Bilder sind eine Übersetzung in ein sinnliches Bild. Aber es ist in Wahrheit ein ein sehr beklemmendes seelisches Erlebnis. Ein seelisches Erlebnis, wo man spürt, ich bin jetzt in einer Welt, in der nirgendwo das geistige Licht leuchtet. Weil selbst im Kamaloka, da scheint ein Licht herein. Und selbst wenn es nur luziferisches teilweise ist, aber es scheint ein geistiges Licht herein. In diese untere Astralwelt scheint kein geistiges Licht herein. Das, das ist das Problem. Und daher können dort auch die Engelwesenheiten, die ganzen Hierarchien nicht hineinschauen. Und das Erleben der Menschen war eben so, dass tatsächlich spätestens in der griechischen Zeit man fast nur mehr dieses Reich gesehen hat und die, die 
höhere Astralwelt, die lichtere Astralwelt konnte man nicht mehr sehen. Vielleicht ein bisschen noch vom Kamaloka, das man bewusst erlebte, aber vor allem erlebte man etwas von dieser unteren Welt. Die Frage ist, wann man es erlebte. Also die Schilderung geht ja dahin, dass der Mensch nach dem Tod in dieses Reich hineingeht. Aber eigentlich ist die Geschichte ein bisschen anders. Dieses starke Erleben der unteren Astralwelt passiert nämlich gar nicht nach dem Tod gleich. Weil, wie geht der Weg? Also wir haben diese drei, dreieinhalb Tage der Rückerinnerung, dann löst sich unser Lebensleib auf, also die Lebenskräfte, in denen, die, in, mit denen dieses Bild dann verweht, sozusagen in der Ätherwelt oder der Ätherwelt eingeschrieben wird. Dann gehen wir in das Kamaloka hinein, also in diese untere, naja, untere ist falsch, aber in diese niedere ast astralische Sphäre. Aber immer noch eine überirdische, es ist eine übersinnliche noch. Und von dieser übersinnlichen Astralsphäre, also die mit der Mondensphäre zusammenhängt, steigen wir dann weiter durch die Merkursphäre, durch die Venussphäre bis zur Sonnensphäre. Das ist alles noch Bereich der oberen Astralwelt. Also auch die Sonnensphäre hängt eigentlich mit dem Astralischen zusammen. Äh, Wir das dann bei der zweiten Gemeinde in Kleinasien im Übrigen auch sehen, dass das dort auch eine Rolle spielt, gerade diese astralische Sonnensphäre, das ist die höchste Astralsphäre, der höchste Astralbereich, könnte man sagen. Und dann geht es erst in die eigentliche geistige Welt im engeren Sinn hinein. Also das, was der Steiner manchmal auch genannt hat, das niedere Devachan und dann das höhere Devachan. Es gibt also eine untere und eine obere geistige Welt. Das will ich aber jetzt nicht im Detail ausführen, weil das führt uns zu weit weg. Und dann kommt eine Welten-Mitternachtsstunde. Das ist also die Zeit, wo man beginnt, wieder herunterzusteigen und den Entschluss eben gefasst hat, in eine neue Inkarnation, in ein, ein neues Erdenleben herabzusteigen. Und jetzt geht also ein langer Abstieg wieder durch die Planetensphären, bildlich gesprochen zumindest, also konkret gesprochen heißt, ich habe zu tun mit den ganzen geistigen Wesenheiten, die mit diesen Planetensphären zu tun haben. Ich habe zu tun natürlich auch mit den anderen Menschen, die sich gerade in diesem Bereich bewegen, und dann komme ich immer näher, ich komme in die Mondensphäre wieder herunter, dann wird es also Zeit, sich zu kümmern, wirklich einen ganz konkreten Leib zu finden. Es wird schon vorher vorbereitet natürlich, aber dann, dann wird es immer konkreter. Und man muss sich ja nicht nur einen physischen Leib zubereiten, der ja durch die Vererbungslinie kommt, der bereitgestellt wird und man muss halt einen auswählen, also den hat man schon gesucht. Aber jetzt muss sich dazu bilden, ein Ätherleib, ein Astralleib und dann kann sich das Ich erst inkarnieren. Ja, und jetzt gerade bei der Bildung des Astralleibes gibt es einen springenden Punkt. Ich habe nämlich die ganze Geschichte vom Weg durch den Tod, also wie wir da durch die geistige Welt gehen, habe ich eines noch ausgelassen. Wenn wir durchs Kamaloka durchgehen, also durch die Mondensphäre, den ersten Bereich der Läuterung, dann können wir einiges läutern dort, das dann rein genug ist, um in höheren Sphären mitgenommen werden zu können. Es gibt aber ganz gewaltige Brocken, die wir nicht mitnehmen können, die in unserem Astralleib sind. Das sind nämlich die Sachen, in denen unser Karma drinnen steckt. Karma wird letztlich alles das, also was dann in die nächste Inkarnation hineinwirkt, was wir nicht über diese, über diese Kamaloka-Sphäre hinaus mitnehmen können, sondern was wir im Grunde schon im untersten Bereich dieser Kamaloka-Sphäre zurücklassen müssen. Und genau diese karmischen Kräfte, wenn man so will, 
Also diese astralischen Kräfte, die sammeln sich jetzt sehr stark in dieser unteren, unteren Astralwelt, die also im untersinnlichen Bereich, im unterirdischen Bereich liegt. Das heißt, das was in dieser sogenannten Hölle oder Unterwelt drinnen steckt, das sind wirklich unsere karmischen Verfehlungen, die wir nicht im Kamaloka abtun können, die wir dort nicht ausgleichen können. Die sammeln sich dort unten. Und äh, man, man könnte sagen, dort warten unsere Karmabäckchen auf uns. Die müssen wir uns nämlich dann, wenn wir jetzt bei einer, zu einer neuen Geburt heruntersteigen und uns unsere neuen Astrale bilden, müssen wir diese Karmabäckchen wieder aufsammeln. Und das ist natürlich mit sehr starken Erlebnissen verbunden. Also ganz besonders stark ist das auch in der Zeit, in der dann schon wirklich die Zeugung und die Befruchtung stattfindet, weil da, da ziehen sich also die wichtigsten äh, Dinge zusammen und da gehen wir alle in Wahrheit durch diese Unterwelt durch. Das heißt gar nicht nach dem Tod, sondern unmittelbar vor der Geburt oder in der ersten Phase, Phase der, der Entwicklung, wenn wir aber schon physisch verankert sind. Da gehen wir durch. Und dann begleitet uns in Wahrheit diese dunkle Welt das ganze Leben. Die Hölle nämlich, nur sie ist unter der Schwelle unseres Bewusstseins, zumindest meistens. Manchmal kann es durchbrechen, dann kann das sehr, sehr gefährlich werden, wenn, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Weil normal sorgt also unser Karma, unser Schicksal dafür, dass es gar nicht uns so zu Bewusstsein kommt, wie dunkel diese Kräfte sind, sondern das Schicksal führt uns eben in bestimmte Situationen, wo wir jetzt hier im Irdischen eine Tat setzen können, die dieses Karma auflöst. Das sind eigentlich die wichtigsten Taten, die wir vollbringen können auf der Erde. Weil diese Karma-Päckchen... Also diese dunklen astralischen Wolken, die da in dieser Welt des Todes jetzt unten herumschwirren, die können nur wir als das Individuum, das dieses Karma auf sich geladen hat, auch wieder auflösen. Diese Taten, die wir damals begangen haben und wodurch wir uns dieses Karma aufgeladen haben, haben natürlich auch weit in der Welt draußen gewirkt. Das können wir eh alles nicht mehr so, so einfach gut machen, aber dieses Bäckchen, das wir mittragen, das können wir auch nur selber auflösen. Und diese Aufgabe haben wir während des Erdenlebens. Und das heißt, unsere Aufgabe ist sozusagen während des Erdenlebens ein kleines Stückchen dieser finsteren Welt des Todes aufzulösen. Weil sie besteht im Grunde zum größten Teil aus diesen, aus diesen Dingen, aus diesem dunklen Karma, das wir mit uns schleppen. Und diese, diese Kräfte werden natürlich äh, sehr stark auch benutzt und, und verwaltet, wenn man so will, vom Herrn Ariman. Der spielt da eine sehr große Rolle. Also weil es ist sein Reich, wo diese Kräfte drinnen liegen. Das wollte ich nur so äh, als Einleitung für den heutigen Vortrag sagen, damit wir wissen, was ist dieses Reich des Todes, dieses Reich des Ariman ganz, ganz konkret. Und damit wir es ein bisschen auseinanderhalten können eben von dem Weg, den wir unmittelbar nach dem Tod gehen. Also es ist eigentlich paradoxerweise diese, diese dunkle Welt, die, die wir kurz vor der Geburt erleben, relativ kurz vor der Geburt. Und an die erinnern wir uns auch. Ihr wisst vielleicht, oder könnt euch erinnern, Platon hat immer davon gesprochen, überhaupt unser Denken, unser Bewusstsein und so ist eine Art Wiedererinnern an das, was vor der Geburt war. Ja, ja, das ist schon richtig. Da, da sind aber eben auch genau diese dunklen Dinge auch drinnen. Aber solange wir nicht reif sind, geistig stark genug sind, diesen Dingen voll und ganz ins Auge zu schauen, so bleiben sie mehr im Unterbewussten. Aber man muss wissen, wenn man 
namentlich als heutiger moderner Mensch in meinen geistigen Weg geht, sich mit geistigen Dingen beschäftigt, damit fängt es schon an, also schon einfach, wenn man anthroposophische Bücher angenommen liest, ernsthaft liest, fängt ja der geistige Weg an und wenn man dann vielleicht noch geistige Übungen macht, dann verstärkt sich das, dann muss man damit rechnen, vielleicht nicht schon in dieser Inkarnation, aber spätestens in der nächsten, dass man sehr stark mit diesen dunklen Kräften bewusst konfrontiert wird. Nämlich dann, wenn die eigene geistige Kraft stark genug ist, um bewusst jetzt diese dunklen Karmabäckchen aufzulösen. Denn was sind diese Karmabäckchen? Die sind von ihrer Substanz her etwas seelisch-astralisches. Eben etwas seelisch-astralisches, das durch uns verdorben wurde. Wenn wir das bewusst auflösen können, wenn wir seelisch-astralisches bewusst auflösen können, was entwickeln wir dann? Dann entwickeln wir Geist selbst. Geist selbst ist nämlich der verwandelte Astralleib oder der teilweise verwandelte Astralleib. Und das Wichtigste, was wir verwandeln müssen, ist eben unser Karma. Das müssen wir auflösen, das ist das Erste. Und in dem Maße, in dem wir es auflösen, erwerben wir uns Geist selbst. Und wenn jemand sein gesamtes Karma aufgelöst hat, dann hat er vollkommen sein Geist selbst entwickelt. Und dann ist eine Stufe höher gestiegen, dann ab dem Zeitpunkt müsste er nicht mehr zu einer irdischen Inkarnation heruntersteigen, weil es gibt kein Karma mehr aufzulösen. Und dass er es so weit gebracht hat, das Geist selbst voll auf, auf zu, also zu entwickeln, zeigt auch, dass sein Ich bereits so stark ist, dass er auch dafür nicht mehr die irdische Inkarnation braucht. Das heißt, er steigt im Grunde auf jetzt zu einem Wesen, es gibt erst sehr wenige, die so weit sind auf, auf Erden, aber die die Stufe eines Buddha erlangt haben. Nicht wahr? Buddha konnte mit Recht sagen, dies ist meine letzte irdische Inkarnation, weil er hat es geschafft, seinen kompletten, seinen kompletten Astralleib in Geist selbst umzuwandeln. Und, und das steckt ja auch eben hinter der buddhistischen Lehre eben irgendwo dahinter, diese Anweisung im Grunde, wie arbeite ich mein ganzes Karma auf, wie verhindere ich, dass ich Neues erzeuge, das heißt, wie, wie verhindere ich, dass dunkle Astralkräfte da hinuntersinken in dieses Reich des Todes? Also, damit ist unausgesprochen, aber immer auch gleich äh, gesagt, dass ja damit auch langsam dieses Reich des Todes überhaupt aufgelöst wird. Weil da geht es ja nicht nur um mein Karma, sondern je mehr Menschen daran arbeiten, desto mehr verschwindet überhaupt diese untere Astralwelt. Diese Welt des Todes. Und äh, es ist ja so, äh, der Buddha, von dem man als dem Buddha spricht, also der historische Buddha, der so etwa im 6. Jahrhundert vor Christus lebte, war ja nicht der erste und einzige Buddha. Es gab welche, die ihm vorausgegangen sind und es gibt welche, die ihm nachfolgen werden. Also es sind schon andere Menschen auf diese Stufe unter anderen Bedingungen aber aufgestiegen. Aber das, besonders diese Lehre des historischen Buddha in der Art, wie sie damals gegeben wurde, ist ganz typisch für die bereits in Wahrheit griechisch-lateinische Zeit. Nicht wahr? Es ist, die griechisch-lateinische Zeit fängt an im 8. Jahrhundert vor Christus, jetzt grob gesprochen, also Zeitgründung Roms, das Datum der Gründung Roms ist, ist, ist da wichtig, auch als, als Markierung. Man darf sich ja diese Übergänge nicht so von einem Schlag zum nächsten vorstellen, sondern es sind Jahre, Jahrzehnte der Übergangszeit. Aber doch immerhin, man kann sagen, im 8. Jahrhundert beginnt es und in diese Zeit fällt auch das Erdenleben des historischen Buddha hinein. Also der gehört nicht in die urindische Zeit, sondern er gehört bereits in die griechisch-lateinische Zeit. Und das ist eben genau auch die Zeit, wo dieses 
untere astralische Reich am finstersten war. Da hat es im Grunde die maximale Finsternis erreicht, um die Zeitenwende herum. Und da konnte wirklich nur ein starker Impuls eben dadurch geschehen, dass ein geistiges Wesen, das sonst nie durch den Tod geht, weil die geistigen Hierarchien über uns gehen eben nicht durch den Tod, nur durch Verwandlungszustände, dass dieses geistige Wesen eben der Christus beschlossen hat, durch den Tod zu gehen, in dieses dunkle Reich hineinzusteigen und dadurch eben einen ganz starken Impuls dafür zu geben, dass die Menschen dieses dunkle Reich langsam auflösen können. Der Christus kann es nicht für uns auflösen. Er kann uns nur den Impuls dazu geben. Und er kann uns eine gewisse Kraft dazu verleihen. Aber tun müssen wir es selber. Einfach schon aus dem Grund, weil jeder sein eigenes Karma nur selbst auflösen kann. Man kann einem anderen Menschen helfen und unterstützen dabei, dass er selbst sein eigenes Karma auflöst. Aber ich kann es ihm nicht in dem Sinn abnehmen, dass ich sage, ja, du bist zu schwach dazu, ich mag es für dich. Das geht nicht. Die, die eigentliche Kernaufgabe muss ich immer selbst übernehmen. Also das heißt, der Christus war der große Helfer, äh, der den Menschen begleiten kann, der ihn unterstützen kann dabei, wenn wir selbst diese Arbeit übernehmen. Und... und äh, das alles spitzt sich also zusammen zur Zeitenwende. Und jetzt ist, ist halt die große Frage, gelingt es, dieses dunkle Reich aufzulösen? Das ist unsere heutige Aufgabe nach wie vor, wir sind noch lange nicht fertig. Oder gelingt es nicht, ja wird es vielleicht sogar noch dunkler. Obwohl es eigentlich schon am dunkelsten möglichen war, aber es kann eigentlich noch schwärzer als schwarz werden. Also es kann auch da noch tiefer hineinfallen. Ja, dann würde sich tatsächlich eine arimanische, eine eigene arimanische Welt selbstständig machen und Menschen mit hineinziehen dort. Wir werden dann sehen, dass, dass solche Dinge ja in der Apokalypse sehr deutlich geschildert werden. Das wird dann letztlich die letzte große Scheidung der Geister sein, dass Menschen mitgehen vielleicht mit diesem dunklen Reich, in das das geistige Licht überhaupt nicht mehr fallen kann. Aber eine große Entscheidung ist da eben zur Zeitenwende gefallen. Und, und bitte. Ah, das war nur ein Echo. Da. Nein, ich habe ja schon versucht. Ach so, ja gut, dann passt. Ja, ja, bitte. Meine Frage, Herr, wieso der Moses geheiratet hat und all die Großen? Naja, der, der Punkt ist, ähm, auch sie waren noch nicht so weit zunächst einmal, dass sie dass sie ihr Karma, das sie eben auch hatten, vollkommen aufgelöst haben. Und daher blieben also auch gewisse karmische Pakete in dieser dunklen Welt drinnen. Aber sie waren so weit zur Zeitenwende, also schon durch eigene Arbeit, dass also durch die Unterstützung, dass der Christus jetzt hineinkam in dieses, in dieses Reich und, und so wie ein Blitz es einmal erleuchtet hat, dass das ihnen die Kraft gegeben hat letztlich, äh, den letzten Rest ihres Karmas zu überwinden und aus dem herauszukommen. Und, und das betrifft also viele große Eingeweihte, namentlich auch heute halt die Propheten, das, das, die im Alten Testament geschildert werden. Die Bibel konzentriert sich natürlich mehr auf diesen hebräischen Weg sozusagen, aber es gab auch in anderen Weltbereichen in Wahrheit Menschen, die erlöst wurden. Das, der Dante in, in seiner göttlichen Komödie kennt das natürlich noch nicht ganz so und glaubt, dass wirklich nur die, die, die durch den Christus direkt erlöst wurden, also in nachchristlicher Zeit erlöst wurden, dass nur die dann eine Chance haben, hinauszukommen. Und das heißt, wer nicht getauft ist sozusagen, kann nicht hinein. So ist es nicht, weil ja viele vorchristliche Eingeweihte, ja in Wahrheit auch Eingeweihte waren, die das Kommen des Christus vorbereitet haben. Das, 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 bitte, gerne. Das, das ist nur halt in, in der Kirchenlehre, dann ist das später alles sehr, sehr schief, sage ich mal, vorsichtig rübergekommen und verdreht worden bis zu einem gewissen Grad. 
Also das hat damit nicht, nichts zu tun. Bitte, ja. Vielen Dank. Äh, unglaublich äh, stark dein Einstieg. Genieß das sehr. Äh, meine Frage ist, ja. was ist mit diesen 40 Tagen nach dem Schwellenübertritt? Das ist ja die Zeit, die man auch als Christi Himmelfahrt ja. zeigt. Ja, richtig. Und das hast du jetzt ausgeklammert eigentlich. Und das interessiert mich, weil ich das zum Beispiel ist ein Datum, wo früher die Seelenmessen gehalten wurden und Abs das ist ein Datum auch Absolut. eine spirituelle Erfüllung beinhaltet und und und. Ne? Ja, ja, absolut. Wo äh, siehst du diesen Zusammenhang, also diese Christi Himmelfahrt sozusagen, ist, hat, hat das mit dem Totenreich dann auch zu tun? Es oder ist das dann eben die Überwindung dieses Totenreichs? Es, es ist, ist die Überwindung, Totenreich? es ist die Überwindung, es ist die Überwindung dieses, dieses Totenreiches. Äh, diese 40 Tage, das, das gab es ja also als Zeitraum auch schon vorher in vorchristlicher Zeit. Also es, es gibt, gibt da Fakire oder was das, oder gab es zumindest, die sich 40 Tage begraben haben lassen, unterirdisch wirklich und, und auch in einem fast toten Zustand dort, dort ausgeharrt haben, diese 40 Tage. Und, und das ist tatsächlich also ein, ein, eine, eine, ein, ein Weg, der aus dem dunkelsten Bereich zumindest herausführt. Also, äh, und, und da sind aber die Erlebnisse drinnen in diesen 40 Tagen gerade ganz stark dann äh, äh, von dem Reich des Todes auch. Aber das muss man bewu sehr bewusst anstreben. Das heißt, normalerweise, wenn, wenn, wenn Menschen heute durch den Tod gehen, streifen sie an das beim, nach dem Tod nur sehr kurz an eigentlich. Und sie erleben das in der Regel nicht sehr bewusst. Also gerade diese 40 Tage. Es ist oft, es ist ein gewisses Aufwachen zum Beispiel. Also es, es flammt einmal deutlich auf, wenn das Lebenspanorama verschwindet. Also nach den drei, dreieinhalb Tagen, da ist einmal Bewusstseinsaufleuchten. Es ist aber dann, und, und wenn das Begräbnis dann nach der Zeit oder in, in, innerhalb dieses Zeitraums irgendwo passiert, ist es sehr gut. Aber es ist dann so, dass ja eigentlich dieser unterste Bereich der, der Seelenwelt, also der, der Unter, die, die, das heißt dieses Reich der unteren Seelenwelt, das geht man auf jeden Fall durch. Also das entspricht in etwa diesen 40 Tagen. Ja, aber du hast gesagt, das geht man ja bei der neuen Inkarnation jetzt. Ja, genau. das ist, ist richtig. Und jetzt, jetzt sage ich es noch etwas genauer, man geht nämlich in der Regel zwar nach dem Tod schon durch, aber um, ganz unbewusst. Das heißt, man, man schläft sozusagen, man verschläft diese Zeit. Während man sie dann, wenn man zur neuen Geburt hereinkommt, sehr bewusst erlebt. Das ist der Unterschied. Aber bei Eingeweihten zum Beispiel, die gehen dann bewusst, aber auch nach dem Tod oder auch bei ihrem Einweihungsweg gerade auch durch dieses dunkle Reich durch. Und, und dann, besteht, dann ist die Möglichkeit erst wirklich, äh, ich möchte sagen, rechtmäßig aufzusteigen in die höhere geistige Welt. Also das heißt, die Himmelfahrt letztlich anzutreten oder zu ja. beginnen. Also dieses Recht muss man sich in gewisser Weise als Eingeweihter erst erwerben. Und und das wurde auch immer drängend, mal schon gegen die ägyptische Zeit zu tun, ist schon deutlich Auseinandersetzung und dann in der griechisch-lateinischen Zeit erst recht. Also dort ist es eben daher ganz stark immer das Thema Durchgang durch die Unterwelt. Und, und das heißt, die Eingeweihten gehen bei der Einweihung oder gleich nach dem Tod bewusst dort durch die Mehrzahl der Menschen, wenn sie hereinkommen in die Inkarnation. Ist das so? Hilft das ein bisschen? Ja, ja. Hilft Fein. Ja. Ja, ja. Darf, ich, äh, Bitte. darf ich auch eine Frage stellen? Ja, gerne, sagen? selbstverständlich. Äh, und wenn äh, die Leute für die Verstorbenen ja. äh, bei diesem 40. Äh, Todestag quasi ja. äh, irgendwie unterstützen, geht das, dass das der halbwegs bewusst durchgeht? Ja. Diese, äh, ja. ja. 
Ja, ich meine, es, es hängt natürlich immer vom individuellen Fall ab, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, also gerade nach diesen 40 Tagen auf die zu achten auch irgendwo. Weil äh, das ist immer die Chance, dass das Bewusstsein also stärk, viel, viel stärker aufwacht, während es jetzt diese 40 Tage äh, dämmerhafter war. Oder zumindest eben gerade diese, diese unteren Bereiche nicht gesehen hat. Aber es ist individuell, es ist ja. sehr individuell natürlich. In Wahrheit verläuft dieses Leben, also gerade vor allem in der ersten Zeit, mit starken Schwankungen, wo das Bewusstsein mal stärker, mal schwächer ist. Und es ist auch noch nicht so ganz rhythmisch. Es wird später rhythmischer, also fast wie ein Schlafen und Wachen, wenn man es jetzt mit dem Irdischen vergleichen wollte. Also wo das Bewusstsein nämlich dann mehr auf die eigene Welt bezogen ist und dann mehr sich verbindet wieder mit der seelisch-geistigen Umwelt. Das ist ein gewisser Rhythmus, der sich dann später herausbildet. Aber in, 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 in der ersten Zeit nach dem Tod ist dieser Rhythmus noch kein wirklicher Rhythmus, sondern es schwankt sehr stark und es gibt da sehr, sehr starke individuelle Unterschiede. Also okay. vor allem Menschen, die sehr im Materialismus stecken im, oder gesteckt haben im Erdenleben, äh, tun sie gerade in dieser Anfangsphase unheimlich schwer, weil sie sind dann eigentlich fast ganz nur auf sich konzentriert, das heißt im Grunde auf ihr Ego, aber auch davon erleben sie nur Fadenscheiniges, weil sie sind auch nicht stark genug, dass sie jetzt wirklich diese, diese Karma-Päckchen sozusagen in ihrer vollen Tiefe anschauen können. Aber sie merken nur, alles, was ich bis jetzt für mein Ich gehalten habe, ist nicht ganz so schön, wie man es erhofft hat. Und, und sie haben dann vor allem, also im, im Extremfall zumindest, sehr wenig Kontakt bis gar keinen zu den geistigen Wesenheiten, die um sie sind. Also das heißt, die Toten, die vor ihnen hinübergegangen sind, mit denen sie eigentlich verbunden sind, aber sie kommen nicht hin. Und das ist ein Zustand, der, der dann schon erlebt wird, als, als, wie soll man sagen, finster und eisig. Eisig deswegen, weil man keine Seelenwärme rundherum spürt. Man weiß, da ist so viel Seelisches, da sind Wesen um mich. Aber ich komme nicht heran. Ich kann nicht mit ihnen in Verbindung treten. Also das kann, kann passieren. Aber... Es ist daher auch so, wie soll man sagen, aber so ein gewisses äh, Mittel, um überhaupt das Bewusstsein zu dämpfen, eben in dieser Zeit wird es sehr, sehr schlimme Erlebnisse sein können. Also es wird schon einmal so sein, dass, dass äh, beim Durchgang durch den Tod man dieses Reich auch sehr stark und sehr bewusst erlebt. Also es, es, es hat schon einen Sinn, warum man es heute normalerweise noch nicht so stark nach dem Tod erlebt, sondern erst vor der Geburt. Weil, wenn wir durch die ganze geistige Welt durchgegangen sind, nehmen wir eine ganze Menge geistige Kräfte mit zu dieser Geburt herunter, die uns stärken, um jetzt bewusst dieser Sache ins Auge zu schauen. Weil wir sind es, wir haben jetzt gelernt, wir sind es, ja wir wollen da hinunter. Und wir wollen eigentlich nur aus einem einzigen Grund herunter, wir müssen diese dunklen Flecken auflösen. Das heißt, da kommt der ganz starke Impuls, ich will das sehen, ich muss das sehen und, und ich muss mir meine Aufgabe suchen. Und, äh, aber es wird in der Zukunft sicher so kommen, dass wir es auch, also zumindest die Menschen, die geistige Bewusstsein bereits stärker entwickelt haben, dass die auch nach dem Tod dieses dunkle Reich erleben und sehen, aha, da liegt meine Aufgabe für die nächste Inkarnation. Ja. Ansonsten wird es halt erst so nach und nach schrittweise äh, gelüftet, dieses Geheimnis, dass man sich halt vorbereitet. Wir müssen ja jetzt, wenn wir durchgehen durch die geistige Welt nach dem Tod, müssen wir ja vorbereiten, die Schritte, die wir unternehmen müssen, um das aufzulösen. Aber, und man muss auch denken, äh, wir haben ja in der Regel alle schon recht viele Inkarnationen auf Erden hinter uns und wir waren allesamt schon ziemlich wüste Geschöpfe. Alle. Ohne Ausnahme. Also wo wir 
äh, wie soll ich sagen, andere Wesen zu quälen oder zu töten, noch das Mildeste ist. Das sind auch die Kleinigkeiten. Also wo, wo wir auch äh, mit ja, vielleicht sogar schwarzmagischen Kräften in Berührung kamen. Das ist sehr, sehr verbreitet. Und, und das sind also die Karma-Reste, die wir in uns haben, die, wo es sehr weise ist, dass wir die uns für, für eine spätere Zukunft noch aufheben, um sie aufzuarbeiten, weil wir jetzt noch gar nicht dazu fähig sind. Also da wartet einiges auf uns. Und diese... Pakete sind aber für uns geschnürt sozusagen, die liegen bereit für uns und sie warten auf uns, auf jeden einzelnen individuellen Menschen. Und das ist auch nicht so unplausibel, dass es sogar also die, die, die schlimmsten karmischen Verfehlungen, die am schwersten aufzulösen sind, dass wir diese Aufgabe halt erst in der Zukunft oder die, die meisten von uns erst in der Zukunft werden angehen können. Und äh, daher werden die Aufgabenstellungen natürlich aber in der Zukunft auch immer schwieriger. Also, und da, da hängt sehr viel damit zusammen, warum dann in der Apokalypse überhaupt in den späteren Kapiteln also sehr, sehr erschreckende Dinge kommen, obwohl diese Bilder eh noch immer sehr mild sind im Vergleich zu dem, wie man sie dann wirklich seelisch-geistig erlebt. Weil sie sind ja auch nur eine Übersetzung in sinnliche Bilder, um sie überhaupt kommunizieren zu können. Aber das ist etwas, was uns bevorsteht. Uns, jedem Einzelnen. Also jeder Einzelne erlebt seine eigene Apokalypse. Im Grunde. Und natürlich wir als Menschheit gemeinsam auch eine gemeinsame Apokalypse. Aber im Grunde hat jeder seine apokalyptische Aufgabe. Und das ist auch ein Grund, warum Rudolf Steiner gerade den Priestern der Christengemeinschaft, für die er eben Vorträge gehalten hat, denen er die Sprüche und das alles gegeben hat, die, die liturgischen Texte, warum er denen ganz besonders die Apokalypse ans Herz gelegt hat. Er hat gesagt, das ist das Buch der Priester, weil ihr müsst die Menschen begleiten und sie unterstützen dabei, dass sie diesen Weg gehen können. Und dieser Weg ist eben, dass jeder letztlich durch seine Apokalypse durchgehen muss. Und der Priester, wenn er helfen will dabei, also begleiten will und, und stützen will sozusagen den Menschen auf diesem Weg, der muss erst recht in diesen Dingen drinnen leben können. Und der muss sozusagen im Grunde ja, seine Apokalypse finden. Das heißt, seine Aufgabe für die Zukunft. Und da ist in Wahrheit sehr viel mehr noch zu tun, als die Bilder, die da geschildert sind. Das sind so grobe Stationen. Ihr, ihr kennt ja auch den, den, den Anfang der Apokalypse, wo es dann immer so, so schön heißt, also dies ist die Wesensenthüllung Jesu Christi, die der Vater Gott gegeben hat, um denen, die ihm dienen wollen, zu zeigen, was in der Zukunft geschehen soll. Oder oft wird es fast besser ausnahmsweise, wenn man sich sagen, übersetzt, was in Kürze geschehen soll. Nur dieses in Kürze heißt nicht morgen oder übermorgen. Auch nicht in zehn Jahren. Es ist überhaupt keine, keine Zeitangabe damit gemeint, sondern es ist in Wahrheit gemeint, und das ist ein sehr treffender Hinweis von Rudolf Steiner, es ist gemeint, es wird ganz kurz und knapp geschildert, was zu tun ist und was geschehen wird. Und die eigentliche Aufgabe füllt Bibliotheken sozusagen, wenn man das niederschreiben wollte, aber jeder muss seine eigene Bibliothek schreiben. Das sind nur ein paar Orientierungspunkte. Das heißt in Kürze. Also ein knapper Auszug. Ein, ein, eine, Art, eine Art Landkarte, welche wichtigen Punkte abzuarbeiten sind und denen jeder in der einen oder anderen Weise begegnen wird. Aber dazwischen sind viele, viele Zwischenstationen, von denen hier nicht gesprochen wird, weil sie sehr individuell auch sind und weil man sie gar nicht schildern kann. Also das, das wäre 
viel zu schwierig, das, das in, in sinnliche Bilder zu übersetzen. Also man muss immer denken, die eigentliche geistige Wahrnehmung, die Imagination, lässt sich nicht sinnlich erleben. Die Imagination ist eben ein übersinnliches Erlebnis. Und, und jede sinnliche Beschreibung ist immer eine Übersetzung. Und damit immer eine Verkürzung. Also wer schon ein bisschen einmal an ein imaginatives Erleben herangestreift ist, weiß, wie viel reicher das ist, als was man bei noch so viel Fleiß darüber niederschreiben kann. Das ist von, von weiß ich nicht, 100 Gedankenbildern, ich sage es einmal jetzt vorsichtig, Gedankenbildern, nennen wir es einmal so, die, die durch den Geist fluten, davon kann ich vielleicht einen Satz festhalten. Und dann, weil, weil, wenn die 100 Gedankenbilder oder die 100 Sätze sozusagen äh, vorbei sind, sind schon wieder die nächsten 100 da. Also da komme ich gar nicht nach und sie sind ja sofort wieder weg. Ich kann zwar wieder in, in, in der Meditation zurückgehen, aber im Grunde, sie kommen und verschwinden schon wieder, und kommen und verschwinden. Aber es ist eine Fülle, von der ich nur einen winzigen Auszug hereinholen kann. Und das ist in Wahrheit gemeint mit dem, was in Kürze geschieht. Es ist in Kürze geschildert, was geschieht. Das ist das Eigentliche. Ja... Aber kommen wir jetzt ein bisschen zur nächsten Gemeinde, die, an die der Brief jetzt des Johannes gerichtet ist. Die erste Gemeinde war also die von Ephesos, die noch ganz im Geistigen lebt, eine Art Wiederholung äh, der urindischen Zeit. Also es spiegelt sich zumindest wieder, gerade in diesen Mysterien von Ephesos, auch wenn dort halt keine Inder drinnen gesessen sind. Aber das macht nichts. Also von der geistigen Strömung her ist es sehr verwandt mit dem. Also etwas, was noch ganz in den geistigen Höhen lebt. In der zweiten Kulturepoche, spreche ich von der Kulturepoche, die der zweiten Gemeinde aber entspricht, der Gemeinde von Smyrna, dort kommt schon sehr stark die Auseinandersetzung mit der unteren Welt, mit der Welt Arimans. Also Ihr werdet euch erinnern daran, das ist die Zeit des großen Eingeweihten Zarathustra, der schildert, wie es eine Zweiheit gibt in der Welt, dass ein Kampf besteht zwischen dem lichten Geist Ormutzt oder Aura Mastao, Aura, ich spreche es bewusst so, so etwas verschoben aus, Aura Mastao. Das heißt eigentlich die mächtige Aura. Es geht um eine mächtige astralische Aura, die nämlich mit der Sonne verbunden ist. Das ist nämlich die Aura des Christus, der in der Sonne lebt, zu dieser Zeit. Noch nicht heruntergestiegen ist auf die Erde, sondern lebt in der Sonne. Er ist natürlich in Wahrheit ein noch viel höheres Wesen als ein Sonnenwesen. Aber er hat ja bei der Schöpfung, nämlich der Schöpfung, wie sie in der Bibel geschrieben wird, ja durch die Gemeinschaft der sieben Elohim gewirkt. Die sind ja die eigentlichen Schöpfergeister, aber sie sind es dadurch, dass der Christus durch ihre Gemeinschaft hindurch wirkt. Eben diese mächtige Sonnenaura. So hat es der Zarathustra eben auch erlebt. Er hat diese Sonnenaura, das heißt diese Astralaura der Sonne, sehen können. Aber Sehen ist halt wieder ein imaginatives Sehen und nicht ein sinnliches Sehen. Aber da hat er diese mächtige Strahlkraft des Christus gespürt. Und er sah aber auch die Erde, auf der wir stehen, die jetzt im Grunde erstmals so richtig deutlicher für den sinnlichen Blick hervor muss man nämlich auch wissen. In, in der urindischen Zeit hatten die Menschen noch wenig Bewusstsein und wenig Verständnis für die äußere sinnliche Welt. Und das heißt auch, dass sie sie nicht so erlebt haben, wie wir sie heute erlebt haben. Also so wie wir heute erleben, ich bin da und da ist eine Welt von Bäumen, Tieren, anderen Menschen, Steinen, mir gegenüber, so hätte ein Inder nicht erleben können. Also das Erleben ist, 
ist noch am ehesten vergleichbar mit dem, wie ein kleines Kind ist, so in den ersten sieben Lebensjahren maximal. Aber wenn es so gegen das siebte Lebensjahr zugeht, ist es schon eine sehr, sehr reife Entwicklung. Also mit unseren heutigen Kindern sind da schon viel mehr in der, in der äußeren Welt drinnen, als, als es damals diese Urinder waren. Also die, die reinste Zeit ist sogar die der ersten drei Lebensjahre, darüber haben wir das letzte Mal ja auch gesprochen, wo das Kind noch nicht zu sich ich sagt. Ja, der, Ägypt, äh, der alte Inder hat eigentlich eben auch noch nicht ich zu sich gesagt, so wirklich. Er hat sich nicht so empfunden. Er hat sich empfunden als Teil seines Stammes, seines Volkes, mit dem er verbunden war. Und vor allem verbunden mit den geistigen Wesen, die über ihm waren, die er teilweise noch sehen konnte. Manche mehr, manche weniger. Die, die Führer der, der urindischen Zeit, die die sieben heiligen Rishis, die eigentlich ganz schlichte Menschen waren, nicht Gelehrte in irgendeiner Weise. Aber wenn sie gemeinsam versammelt waren, konnten sie das geistige Licht hereinholen. Und fast wie in Trance das jetzt aussprechen, was da hereinkommt. Und in mächtigen Bildern aus, äh, ausfertigen sozusagen, übersetzen in mächtige Bilder. Ja. Bilder, die dann nachwirken natürlich in der indischen Mythologie, obwohl das alles erst natürlich viel später niedergeschrieben wurde. Und nur mehr müder Abglanz dessen ist, was man damals erlebte. Aber wenn man ein bisschen so die indische Mythologie kennt, dann weiß man, das sind sehr reiche, sehr bunte Bilder. Da ist im Grunde ja die, die griechische Mythologie Fahrt dagegen. Was, was sie dort tut und wie viel Wesen es da gibt und wie viel Auseinandersetzung es, es da gibt und, und welche Zeiträume da, welche Äonen umspannt werden. Äonen türmen sich auf Äonen, die ins Unglaubliche hineingehen. Also eine ganz, ganz reiche Welt, das haben die Rishis hereinholen können noch. Aber die Außenwelt, die war ihnen noch sehr fremd. Und das ist ähnlich wie bei den Tieren. Also, ich will nicht damit sagen, dass der Mensch ähnlich ist dem Tier, aber er hat gewisse Dinge halt gemeinsam. Die Tiere, auch wenn sie noch so scharfe Augen haben wie ein, wie ein Adler oder so, er sieht mit seinem Bewusstsein die Welt nicht so, wie wir heute, nämlich gegenständlich. Das täuscht uns nur, weil, weil man sagt, ja, naja, auf der Netzhaut ist, ist auch so ein verkehrtes Bildchen, genauso wie bei uns, also müsst, müsst ihr das auch so sehen. Nein, erleben tut man ganz was anderes dabei, nämlich vielmehr einen seelisch-geistigen Anteil dabei. Und es geht erst langsam über. Es fängt langsam damit an, dass jetzt die dunkle Erde auftaucht. Die, Sinn, das, die sinnlich erlebte Erdenwelt ist etwas Dunkles. Und nur wenn ich hinaufblicke, zur Sonne namentlich, da ist es hell. Da ist es geistig hell, aber auch sinnlich hell. Das heißt, das Erste, was die Menschen sinnlich gesehen haben, waren nämlich nicht die Dinge der Erdenwelt, sondern die Welt da oben, die Sonnenwelt, auch nachts die Welt der Sterne. Das war das Erste, was man auch sinnlich gesehen hat, noch nicht die Steine. Noch nicht die Pflanzen. Statt der Pflanze hat man nur eine Imagination gesehen. Statt des Steines hat man eine Imagination erlebt. Eben gerade nicht sinnlich gesehen, sondern man hat eine Imagination gehabt. Und an der hat man sich eigentlich orientiert. Also langsam taucht das erst auf. Aber jetzt in der Zeit, in der urpersischen Zeit, in der Zeit, wo Zarathustra der große Eingeweihte ist, Jetzt beginnt man, die Erdenwelt auch sinnlich zu sehen. Dunkel zunächst einmal. Dunkel. Aber man weiß, sie ist da und da wartet eine Aufgabe auf uns. Da, wartet eine neue, da ist eine neue Welt zu entdecken. Das steckt nämlich auch dahinter. Und, äh, aber in dieser Welt lauert alles Mögliche an Gefahren auch. Eben da lauert daher... Angra Manju, Angra, Angra Mainju, wie immer man aussprechen will, dieser finstere Geist, der Geist der Dunkelheit, der da heraufgreift und der der Gegner des, 
des Armuts ist, des Aura Master oder mächtigen Sonnenaura. Also eigentlich dieser Sonnengeist oder dieses Sonnenastralische im Gegensatz zu diesen avimanischen Kräften unten. Die rücken also jetzt in der persischen Zeit auch mehr ins Bewusstsein. Gewirkt haben sie ja schon länger. Sie wirken im, im Grunde schon, schon seit Beginn der Erdentwicklung, fängt das an, stärker dann in der atlantischen Zeit. Da ist sehr viel Avemanisches bereits im Untergrund da, aber fürs Bewusstsein halt noch nicht, noch nicht so stark. Jetzt erwacht dieses Bewusstsein sehr stark. Und sehr deutlich ist aber auch, in, in der persischen Mythologie, was dann überliefert ist, halt, was natürlich auch aus einer viel späteren Zeit ist, weil so die Aussagen des Zarathustra werden ja verlegt von den Historikern, sehr unterschiedlich, aber, aber höchstens äh, ein, 2000 Jahre vor Christus, meistens sogar in das, so 600 vor Christus. Und tatsächlich um 600 herum vor Christus gab es auch wieder eine Inkarnation des Zarathustra, das ist schon ganz richtig. Der ist nämlich nicht nur einmal in dieser Kulturperiode gekommen, sondern sehr oft in Wahrheit. Also es gab immer wieder eine Inkarnation des Zarathustra. Es ist also einer, der sehr, sehr viele Erdeninkarnationen mitmacht, sich natürlich schon sogar vor der urpersischen Zeit der viele Inkarnationen vorbereitet hat, dabei zweifellos am Anfang auch eine ganze Menge dunkles Karma auf sich geladen hat, weil niemand wird in der ersten Inkarnation schon als Eingeweihter geboren, sondern er hat halt ein Ich, das ein Fünkchen ist, und dieses Ich verfällt den Versuchungen, die da sind, da ist eigentlich niemand ausgenommen. Also auch die Eingeweihten mussten erst durch viele Inkarnationen durchgehen und sich läutern, damit, damit sie zumindest schon einen großen Teil ihrer dunklen Bäckchen abgearbeitet haben. Und einige wenige sind so weit, dass sie sie schon ganz bewältigt haben. Und Zarathustra ist so einer, der also jedenfalls spätestens in der, in der griechisch-lateinischen Zeit sein Karma bereits aufgearbeitet hat und auch kein Neues erzeugt, weil sonst würde das Spiel ja wieder beginnen. Und das heißt aber, dass er eigentlich in, auf einer gleichen Ebene steht wie Buddha, wie der historische Buddha, und für seine Entwicklung sich nicht mehr inkarnieren müsste auf Erden. Er tut es aber trotzdem. Er tut es aber trotzdem. Und geht durch, ist also sehr, sehr oft inkarniert. Die weiteren Hintergründe werden viele von euch eh wissen, aber ich will das jetzt nicht zu, zu sehr abschweifen davon. Also dieser Zarathustra jedenfalls hatte schon sehr, sehr viele Erfahrungen mit der dunklen Welt, bevor er überhaupt seine Lehre verbreitet hat unter den Menschen, bevor er seine besondere Art der Einweihung den seinen Schülern geben konnte. Seine Schüler waren ja eben einerseits der Moses, also einer seiner bedeutenden Schüler, einerseits der Moses, andererseits Hermes, man kann ihn so nennen, der die ägyptische Kultur initiiert hat. Aber es führt uns jetzt auch zu weit weg. Aber jedenfalls hatte er viele Erfahrungen mit der dunklen Welt bereits gemacht. Also bereits im, im geistigen Erleben, im, im Aufarbeiten eben auch seiner eigenen karmischen Verfehlungen aus der Zeit vorher, selbst aus, aus der atlantischen Zeit noch, ja vielleicht sogar aus der lemurischen Zeit. Also das heißt, der ist einen Weg bereits gegangen, der für viele von uns noch sehr stark bevorsteht. Aber darum konnte er überhaupt diese Lehre von Licht und Finsternis, von Ormuts und Ariman geben und, 
und sehr konkret beschreiben. Und man muss sich denken, das, was in den Schriften überliefert ist, die ja eben auch aus späterer Zeit stammen, ist ja wieder nur ein Bericht in Kürze. Also in sehr abgekürzter Form. Das heißt, die, die wesentlichen Dinge äh, muss man letztlich selber erleben. Das geht nicht anders. Die lassen sich im Grunde nicht mehr beschreiben. Vor allem, weil es dann individuelle er Erlebnisse sind. Ja, aber schauen wir uns jetzt einmal ein bisschen an, wie denn das beschrieben wird in der Apokalypse, betreffend die zweite Gemeinde, die Gemeinde von Smyrna. Und an den Engel der Gemeinde zu Smyrna schreibe, es spricht zu euch der Erste und der Letzte, der tot war, und wieder zum Leben hindurchgedrungen ist. Ich kenne und sehe die Schwere deines Schicksals und deine Verarmung. Trotzdem bist du reich. Ich durchschaue auch die Geistverhöhnung derer, die sich zu Unrecht Juden nennen, die aber in Wirklichkeit die Geistgemeinschaft des Satans sind. Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir bevorstehen. Siehe, der Widersacher bereitet sich darauf vor, einige von euch in Fesseln zu schlagen. Das geschieht zu eurer Prüfung. Zehn schwere Schicksalstage liegen vor euch. Sei stark bis in den Tod, dann will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht. Wer überwindet, der soll keinen Schaden erleiden durch den zweiten Tod. Also, wenn man diesen Text ein bisschen auf sich wirken lässt, sieht man, also, es ist sehr deutlich von dieser Schwere des Schicksals gesprochen. Also genau das, was wir besprochen haben, diese dunkle Welt, in der unsere Kammerbäckchen liegen, das hat ja genau mit unserem Schicksal zu tun, mit der Schwere dieses, dieses Schicksals auch. Man sieht die geistige Verarmung und eine Verarmung, die ist ja nicht im äußeren Sinn zu nehmen, sondern im geistigen Sinn ist diese Verarmung zu sehen. Also man hat zu wenig geistiges Eigenlicht, noch um gegen diese Finsternis anzukommen. Ja, es sind sogar offensichtlich in dieser Gemeinde von Smyrna, die sich eben viele drinnen, die sich zu Unrecht Juden nennen. Also der Johannes spricht zu den Juden, er unterscheidet es gar nicht, ihr seid schon Christen oder Juden oder so, das, das, das spielt da noch gar keine Rolle. Seine Anhänger dort sind durchaus auch Juden, aus dem sind sie herausgewachsen. Aber sie sind eben auch keine rechten Juden, sondern sie, sie, sie haben auch bereits Geistverhöhnung. Nicht? Weil ich durchschaue auch die Geistverhöhnung derer, die sich zu Unrecht Juden nennen. Also die nicht den, Geist, den lichten geistigen Weg gehen, sondern eben gerade Geistverhöhnung haben. Das ist ja genau die die Seite, die mit dieser dunklen arimanischen Welt, mit dieser Welt des Todes eben auch verbunden ist. Diese, nämlich ganz praktisch gesehen, Geistverleugnung, Geistverhöhnung. Das darf man sich gar nicht jetzt so vorstellen, wie wenn wir über etwas spotten, sondern es ist einfach Ausdruck dessen, dass niemand in dieser arimanischen Welt halt an das Geistige herankommt. Die Verleugnung ist heißt eigentlich, ich komme gar nicht heran, ich, ich weiß nichts davon, ich kann nichts davon sagen, ich kann weder glauben daran oder sehen schon gar nicht, es ist einfach für mich nicht vorhanden. Und ich, ich spüre nur äh, den bitteren Schmerz, dass mir etwas fehlt. Diesen bitteren Schmerz fühlt der Ahriman oder die alemannischen Scharen sehr stark. Und die spüren wir halt auch, wenn wir durch dieses dunkle, unterirdische, astralische Reich durchgehen, halt durch diese Unterwelt durchgehen. 
Eben vor allem, wenn wir zur Geburt hereinkommen. Da gehen wir alle durch und zum Glück vergessen wir es dann meistens nicht. Weil, es, weil wir halt vielfach noch gar nicht stark genug sind, um das zu ertragen. Solange wir da hereingehen, sind wir in der Regel noch stark genug, also im geistigen Töben sind wir noch stark genug. Aber äh, hier, wenn wir nicht in unser Erdenleben wirklich bewusster etwas von unserer wirklichen Ich-Kraft hereinbringen können, dann ertragen wir das einfach nicht. Weil unser kleines Ich, unser Ego, das ist viel zu schwach. Und wenn unser kleines Ego denkt immer, ja eigentlich, ich bin der Schönste, der Größte, der Beste, oder zumindest besser als die anderen, und nein, so etwas würde ich nie tun, diese schrecklichen, da kann ich mir nicht vor. Nein, ich nie, ich nie. Er hat mit Sicherheit in der Vergangenheit und er könnte sehr wohl auch heute. Es ist zu danken der Kulturentwicklung, die einen Rahmen geschaffen hat, dass viele dieser Kräfte, die aber noch in der Tiefe schlummern, heute eben unten bleiben. Also was wir an moralischer Kultur entwickelt haben. Aber nicht alles ist schon so verinnerlicht, dass es wirklich im Ich sitzt, sondern es sitzt halt dann im Astralleib drinnen, dass da, da ein bisschen was gezähmt ist. Aber trotzdem, diese dunklen Punkte sind drinnen. Und man muss denken, diese Karma-Bäckchen, die wir mittragen, die Verfehlungen, die wir einmal begangen haben, die sehr schlimme waren auch in, in der Vorzeit, äh, die, die liegen ja nicht nur so als toter Brocken da unten, sondern die können auch sehr wohl zum Leben erwachen sozusagen und den Astralleib sehr schnell in den Griff bekommen. Und dann machen wir nicht nur dieselben Fehler wie in der Vergangenheit, sondern sie womöglich noch stärker. Also das kann sehr wohl passieren. Ich meine, viele, viele historische Ereignisse, wenn man nur denkt, was zur Zeit des Zweiten Weltkriegs oder in der Nazizeit überhaupt passiert ist, da kommen solche Dinge heraus und plötzlich Menschen, die eigentlich vorher so ganz brave Bürgerliche waren, sehr zivilisiert, höflich, lieb zur Familie und vielleicht ein bisschen schief auf die Juden geschaut haben, aber sonst auch nichts Böses gedacht haben und plötzlich brechen Dinge auf und sie sind bereit, die bestialischsten Taten zu begehen. Wie kommt sowas? Ja, weil diese Kräfte da unten schlummern, aber wehe, wenn sie losgelassen. Und natürlich ist das auch halt die Taktik oder Aufgabe der Widersache, also namentlich des Herrn Ariman, so immer wieder mal dort anzuschubsen an diese Bäckchen. Eigentlich tut er das ja, um uns hinzuweisen, Liebe Freundin, lieber Freund, du hast da unten noch was aufzuarbeiten. Schau dir das an. Es wird Zeit. Und ich zeig dir es. Komm, ich zeig dir es, was da ist. Und dann kann es passieren, dass das auftaucht. Vielleicht nicht voll bewusst, aber die Kräfte tauchen auf. Weil es sind ja eben einfach Seelenkräfte zunächst einmal, die da sind. Und von denen wir, die, die wir kennenlernen müssen, aber das ist halt schwer. Wir müssen eigentlich lernen, sich, uns zu distanzieren von ihnen, aber zu erkennen, oh, das ist aber mein Böses. Das ist nicht gar nicht das Böse des Herrn Abemann, das ist meines. Vielleicht durch ihn verführt, aber es ist meines. Aber ich kann mich jetzt ihm gegenüberstellen, ich kann sehen, aha, das ist meine Aufgabe. Und mit der setze ich mich jetzt auseinander, ich nehme das zu mir, ich nehme es in mich hinein und verwandle es. Das ist ja letztlich auch ein Ziel des Manichäismus, jedenfalls des Manichäismus, wie er in der Zukunft sein wird, sich mit dem Bösen zu verbinden und es in sich zu erlösen. Und das betrifft also vor allem eben die eigenen Karmakräfte. Sie wirklich einmal bewusst erleben, das heißt, sie herauszustellen im, im seelisch-geistigen Erlebnis, das muss ich in der Imagination machen, auch in der Inspiration noch, und sie dann wieder hineinnehmen, aber jetzt verwandeln, jetzt auflösen. Das kommt 
spätestens in der nächsten Kulturepoche auf uns zu. Und die nächste Kulturepoche, also die Steiner oft die slawische Kulturepoche nennt, weil etwas von diesem slawischen Geist darin wirken wird, obwohl es natürlich eine weltweite Kulturepoche sein wird. Ja, welche, welche Zeit spiegelt sich denn da? Die urpersische Zeit. Gerade die, von der wir jetzt sprechen, die spiegelt sich dann. Das heißt, da wird sehr stark dann die Aufgabe sein, diese Bäckchen herauszuholen und sie zu bearbeiten, bewusst sie anzusehen. Also, da kommt nur einiges auf uns zu. Und sehr wichtig eben auch die Feststellung, fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir bevorstehen. Äh, ja, man darf das nicht so sehr im äußeren Sinn sagen, ja, ich sage es ja, die Strafe Gottes und Geschichte dass du schon recht, dass du leidest und, und wenn du jetzt ein bisschen gelitten hast, wirst du braver sein, dann wirst du auch Ruhe geben. Das ist alles viel zu banal. Ich meine, wie können wir... Es, es geht ja um etwas anderes. Es geht darum, wie können wir diese dunklen Kräfte überhaupt auflösen? Wie können wir diese dunklen karmischen Pakete auflösen? Die bestehen aus, aus total verdorbenem Astralischen, so könnte man es nennen. Also wie wenn das schimmelig geworden wäre, da noch ärger, ganz verdorben. Zersetzt, das ist eigentlich fast zersetztes Astralisches. Also, Giftiges Astralisches, könnte man sagen. Also giftig in dem Sinn, dass wenn man seelisch damit in Berührung kommt, also vergiftet es den Rest des Seelischen auch sehr leicht. Und wir müssen jetzt aber trotzdem lernen, uns dem gegenüberzustellen und nicht nur das, sondern es in uns aufzunehmen. Und was müssen wir dann tun? Wir müssen all dieses Üble, das da drinnen steckt, durchleiden. Ganz bewusst und willentlich durchleiden. Das ist der Prozess der Auflösung. Das heißt, wir müssen das wollen. Das, das klingt jetzt natürlich höchst erschreckend. Ich weiß, ich bin mir dessen bewusst, aber wir sprechen heute über die Apokalypse, das letzte Buch des Neuen Testamentes. Da geht es zur Sache, in Wahrheit. Und noch mehr steht eben zwischen den Zeilen. Und es geht halt eben einfach nicht anders. Wir können dieses dieses Dunkle nur dadurch auflösen, indem wir all, dieses Dunkle besteht nämlich im Grunde in all dem Leid, das wir erzeugt haben. Und all das Gute Seelische, das wir durch unsere Untaten vernichtet haben. Das steckt da drinnen. Und wir können diese Leiden, die wir verursacht haben, im Grunde nur dadurch auflösen, dass wir sie selber durchleiden, dass wir sie selber in unserem Bewusstsein erleben. Es ist ein seelisch-geistiges Erlebnis, nicht als physisches Erlebnis. Also das heißt, selbst wenn wir äußerlich physisch jemand umgebracht hätten, es geht nicht darum, dass wir äußerlich physisch auch umgebracht werden, sondern es geht darum, dass wir das erleben, was der an Leid erlebt hat. Das ist ja schon beim Gang durch den Kamaloka im kleinen Maßstab so. Jetzt kommt es halt im ganz großen Maßstab, wenn, wenn wir diese Kammerbäckchen auflösen. Aber, aber der Art, die Art der Bewältigung ist die gleiche. Wir müssen die Leiden, die wir erzeugt haben in der Welt, die ohne uns nicht geschehen werden, die eigentlich die seelische Welt beschädigt haben, die müssen wir auflösen. Das ist der Prozess. Daher, äh, und da führt nichts vorbei, es gibt keinen anderen Weg. Er besteht in, in dem er, im Grunde die, die Auflösung besteht im Erleben dieser, dieser negativen Kräfte. Und daher stets fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir, die dir bevorstehen. Aber man braucht auch insofern keine Angst haben, weil man wird erst dorthin geführt oder man geht mit Bewusstsein erst dorthin, wenn man auch die Kraft dazu hat, das zu ertragen. Es passiert vorher nicht. Es ist also, da ist eben die Hilfe des Christus unheimlich wichtig, dass er uns auch bewahrt davor, zu früh an, an diese Dinge heranzukommen. Also es, es erfordert eben einfach eine 
große geistige Stärke, auf die muss man sich erst vor, vorbereiten durch viele Inkarnationen und es kommt in jeder Inkarnation im Grunde nur das, was man bewältigen kann. Auch trotz all dem, dass die Widersacher gewisse Unordnung ins Karma gebracht haben. Also das kommt auch dazu, aber da ist eben zum Ausgleich der Christus da, der Christus ist der Herr des Karmas. Ja, ganz klar. Der Christus ist die makrokosmische Ichkraft, wenn man so will. Und das heißt, er hängt mit diesem Karma eigentlich unmittelbar zusammen. Und wir haben ja auch in der, im letzten Vortrag, als wir ein bisschen gesprochen haben über die erste Gemeinde in Kleinasien, die der urindischen Zeit entspricht, äh, da sprachen wir davon, dass dort auch schon eine Erwartung des Christus war, dass man ihn damals Vishwa Karman nannte. Den Alltätigen. Vishwa Karman. Im Wort Karman steckt Karma ja drinnen, ganz direkt. Manchmal wird sogar wirklich gesagt Vishwa Karma. Also ob das N dran ist oder nicht, das ist, ist nicht so wichtig. Also das heißt, der Christus äh, hilft uns dabei und überwacht sozusagen, dass wir mit unserem kleinen Ich an die großen Karmabrocken wirklich erst dann herangehen, wenn wir reif dazu sind. Nicht zu einem Zeitpunkt, wo noch, noch einfach mehr Schaden entstehen würde. Weil es bedeutet ja eben einfach auch, dass wir diese gewaltigen Kräfte wieder aus der Versenkung herausholen müssen. Und dann sind sie frei. Und wenn es uns nämlich, und das ist vielleicht auch eine, eine, eine gewisse Warnung oder ein gewisser Punkt, wo, wo man vorsichtig sein muss und warum es so gut ist, dass uns der Christus halt auch dabei hilft, weil wenn wir dieses Karma verwandeln wollen, dann kommt, kommen diese negativen Kräfte heraus. Und wenn es uns nicht gelingt, dann sind sie plötzlich an der Oberfläche da. Und dann kann genau das passieren, dass diese ganzen Wüstenkräfte aus der Vergangenheit Besitz ergreifen. Von mir, der es versäumt hat oder nicht geschafft hat, das zu verwandeln und, und daraus folgen dann neue Untaten. Also solche Dinge sind zum Beispiel in der Nazizeit oder auch zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges und sonst also passiert, dass solche Dinge herauskommen. Und und, und immer spielt dabei auch natürlich eine Rolle der Herr Ahrimann, der aber anklopft und sagt, Kinder, ihr seid eigentlich so weit, ihr, ihr solltet, ihr solltet. Es ist vorgesehen, dass ihr jetzt so weit seid. Und, und daher unterstützt er uns hinzuschauen halt dort. Aber es kann halt auch schief gehen. Also es ist halt eben so, weil der Mensch die Freiheit entwickeln soll, äh, kann der Christus uns zwar immer helfen, aber er kann nicht verhindern, dass wir auch einen Feldtritt tun. Es liegt an uns. Es liegt an uns, welche Seite wir wählen. Und wenn wir diesen jetzt äh, frei gewordenen, dunklen Kräften verfallen wieder und sie nicht bändigen, dann kann es auch schief gehen und dann können wir diesen dunklen Winkel noch größer machen und noch mehr Unheil hineinbringen. Also es ist natürlich auch nicht gefahrlos, das Karma aufzuarbeiten, gerade das, was aus der frühen Vergangenheit kommt. Und das, das hängt also sehr viel dann mit den Schreckensbildern, scheinbaren Schreckensbildern halt zusammen, die dann später in der Apokalypse geschildert werden. Weil wir gehen dann immer weiter in diese Zukunft schon auch hinein. Also Johannes schildert in Kürze, aber er schildert vor allem natürlich auch die Perspektive in die Zukunft hinein, also was unsere Aufgabe für die Zukunft ist. Und die Dinge, die halt noch ein bisschen ferner in der Zukunft liegen, das sind dann die ganz großen Brocken. Und daher sind die ganz schlimmen Schilderungen mehr gegen Ende der Apokalypse. Also überhaupt dort, wo die Zornesschalen ausgegossen werden, der göttliche Zorn über die Menschen kommt.
Und wir werden dann paradoxerweise sehen, dieser göttliche Zorn, der sich ergießt und in schrecklichsten Bildern geschildert wird, ist Ausdruck der göttlichen Liebe. Aha. Wieder so eine interessante Frage. Also die Dinge haben immer mal zwei Seiten, sage ich mal vorsichtig. Ja, und wir sollen uns also nicht fürchten vor den Leiden, die bevorstehen. Und siehe, der Widersacher bereitet sich darauf vor, einige von euch in Fesseln zu schlagen. Ja, es ist halt so, wenn wir dieses Karma-Bäckchen herausholen, dann besteht auch die Gefahr, dass wir aber wieder vom Aliman gepackt werden und, und noch stärker gefesselt werden. Also dann werden wir noch stärker an diese untere Welt gefesselt. Dieses Risiko, durch das müssen wir aber durch. Das ist seine Aufgabe einfach. Das ist nicht sein, seine böse Absicht, sondern das ist seine Aufgabe. Und darum steht ja auch, das geschieht zu eurer Prüfung. So steht es wortwörtlich hier drinnen. Und dann steht noch einmal, zehn schwere Schicksalstage liegen vor euch. Die zehn Tage sind natürlich jetzt auch wieder nicht im äußeren Sinn unserer Kalendertage zu nehmen. Und was die Zehnzahl zu bedeuten hat, da werden wir später noch sehr viel Gelegenheit haben, also in späteren Vorträgen uns damit zu beschäftigen. Will ich noch gar nicht jetzt genau erklären, aber es sind Schicksalstage wieder. Schicksalstage. Das ist also da eine sehr gute Übersetzung von Emil Bock, die ich hier verwende. Es heißt, sei stark bis in den Tod, also bis in dieses dunkle Reich hinunter, dann will ich dir die Krone des Lebens geben. Dann und nur dann, wenn du dort hinuntergestiegen bist. Dann erst kannst du sozusagen das höhere Leben bekommen. Und auch darüber habe ich das letzte Mal gesprochen. Wir können und müssen aus eigener Kraft unseren Astralleib und damit auch unsere Karma-Päckchen aus eigener Kraft verwandeln, sodass das Karma aufgelöst wird und dass aus dem Astralleib unser Geist selbst wird. Das Geist selbst ist der von uns bewusst verwandelte Astralleib. Also das heißt konkret, wir können dann frei aus unserer Schöpferkraft heraus, aus dem Nichts heraus, uns einen Astralleib bilden. Das heißt, die Kraft des Geistes selbst zu besitzen. Während wir jetzt halt angewiesen sind auf, auf die Astralkräfte, die wir vorfinden bei der Verkörperung. Und da ist es eben so, dass schon die, die ganze, der ganze Erdenbereich äh, karmisch sehr belastet ist und durch die Verfehlungen auch belastet ist. Also das geht auch über unser eigenes Karma-Bäckchen ja noch weit hinaus, diese Verdunklung. Aber wir müssen unseren Astralleib aus diesen Kräften schöpfen. Wir können auch nicht nur mit den höchsten astralischen Sonnenkräften sozusagen uns umkleiden hier, weil das ist nicht brauchbar für die Erde, zumindest nicht alleine. Weil die Erde ist halt nicht eine Sonnenwelt, sondern eine, eine irdische Welt, eine dunklere Welt. Also mit, mit einem sonnenhaften Astralleib allein würden wir hier unsere Aufgabe nicht erfüllen können. Wir müssen also auch Astralkräfte bei unserer Verkörperung aus dem irdischen Bereich nehmen, aus dem unterirdischen Bereich eben sogar, weil dort liegt unser Karma drinnen. Und, und das heißt, sei stark bis in den Tod, dort müssen wir hinein. Wenn wir das tun, dann gelingt es uns aber wirklich, unseren Karma zu tilgen und um das Geist selbst zu erwerben. Aber was wir nicht können, auch über das habe ich schon gesprochen, wir können nicht aus unserer eigenen Kraft bereits den Ätherleib so verwandeln, dass er zum Lebensgeist wird. So weit sind wir nicht. Das wird uns geschenkt durch die Gnade des Christus. Das ist also hier während unserer Erdentwicklung die eigentliche Gnade des Christus. Sie besteht nicht darin, dass uns das Karma erspart bleibt, sondern sie besteht darin, dass die Lebenskräfte, 
die wir nicht aus eigenem erschaffen können, dass die uns vorerst einmal durch den Christus gegeben werden. Und das wird sehr wichtig sein dafür, dass wir keinen Schaden erleiden durch den zweiten Tod. Denn hier steht es, wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht. Wer überwindet, der soll keinen Schaden erleiden durch den zweiten Tod. Ja, wir werden das zu späteren Zeiten noch genauer erörtern, aber dieser Begriff der erste Tod und der zweite Tod, das ist vielleicht doch jetzt die Gelegenheit, das kurz einmal äh, zu erläutern, was denn das ist. Was, was ist der erste Tod und was ist der zweite Tod? Äh, naja, der erste Tod wird man jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt halt im, im Erdenleben sterbe, dann ist das der erste Tod und die Frage ist, wo folgt der Zweite? Nein, der Tod, den wir hier auf Erden sterben, normalerweise oftmals ja sterben, weil wir durch viele Inkarnationen durchgehen und schon durchgegangen sind, das ist nicht mit dem ersten Tod gemeint. Der erste Tod ist der Moment, wo wir das letzte Mal durch den Tod gehen. Das heißt, wo wir endgültig den physischen Leib, so wie wir ihn jetzt haben, für immer ablegen. Das heißt, in unserer letzten Inkarnation, wenn wir in unserer letzten irdischen Inkarnation sterben, dann gehen wir durch den ersten Tod. Dann sind wir überhaupt erst vollständig durch den Tod gegangen. Wir haben es jetzt immer so auf Etappen durchgemacht. Und weil am Ende jeder Inkarnation gehen wir durch und Vollendet ist dieses Durchgehen, ja auch dieses Durchgehen dann halt durch das Reich des Todes eben in der letzten Inkarnation. Wenn wir dann sterben, dann müsste unser ganzes Karma aufgelöst sein. Also es wäre sehr bitter, wenn einfach wir nicht genügend gearbeitet haben, daran unser Karma aufzulösen und es aber durch die äußeren Bedingungen nicht mehr möglich ist, zu einer nächsten Inkarnation herabzusteigen. Und das heißt, wir würden dann zwar auch zu so sowas wie einen ersten Tod gehen, aber mit diesem ersten Tod wäre unsere Erdenaufgabe nicht vollendet. Die Erdenaufgabe zu vollenden heißt, dass wir mit diesem im Grunde letzten irdischen Tod, also der erste Tod ist eigentlich der letzte in den irdischen Inkarnationen, das ist sozusagen die erste Stufe des Todes, die es gibt, dann müssen wir also unser Karma aufgearbeitet haben und wir müssen fähig sein, unser Ich-Bewusstsein aufrecht zu erhalten, auch ohne physischen Leib. Weil jetzt auf Erden haben wir unser unser Ich-Bewusstsein durch das physische Werkzeug, also namentlich Gehirn, Nerven und so weiter, die als Spiegelungsinstrument wirken. Und wenn wir heraußen sind, ist es normalerweise finster, also so wie im Tiefschlaf. Daher wissen wir normalerweise, wenn wir nicht besonders geistig geschult sind, im traumlosen Schlaf nichts von uns. Da ist stockfinster. Und im Grunde wenn wir nicht gelernt hätten, bis zu unserer letzten Inkarnation ohne physischen Leib bewusstseinsmäßig auszukommen, dann würde man in die geistige Finsternis fallen. Das wäre natürlich anders, als wir es jetzt im Tiefschlaf erleben, trotzdem anders, aber, aber es ist zumindest vergleichbar damit, dass wir von jedem geistigen Licht dann abgeschnitten werden isoliert werden. Selbst wenn wir rundherum die, die beste, schönste geistige Welt wären, wir werden isoliert davon. Also das ist das eine. Und die zweite Frage ist jetzt kurz noch anzudeuten, was ist denn dann der zweite Tod? Jetzt wird es sagen, ja, das ist, darf ja nicht wahr sein, jetzt, jetzt haben wir den Tod nicht nur einmal, sondern eh in jeder Inkarnation. 
Und jetzt endgültig ist jetzt einmal der, der letzte Tod, der aber dann nur heißt erster Tod. Und jetzt geht es noch weiter, jetzt gibt es einen zweiten auch noch. Also irgendwie ist die Sache unangenehm. Es steigert sich. Naja, dasselbe passiert uns nämlich nicht nur mit dem physischen Leib, mit dem Ätherleib auch. Mit dem Ätherleib auch. Nämlich schon auch deswegen, weil wir aus unserer eigenen Kraft ja noch nicht fähig sind, ihn vollkommen bis zum Lebensgeist verwandelt zu haben. Wenn wir nämlich unseren Ätherleib einmal selbst vollkommen zum Lebensgeist verwandelt haben, dann können wir uns ja aus dem Nichts heraus einen erzeugen. Oder wir brauchen es vielleicht dann gar nicht mehr in der Form, aber wir haben diese Kraft in uns. Und die ist eben so gut wie ein Ätherleib. Und das ist unser ganz individueller, selbstentworfener sozusagen. Aber das können wir halt noch nicht. Aber dass wir dann nicht von dem zweiten Tod getroffen werden, das hängt eben jetzt sehr stark davon ab, durch, an der Gnade des Christus, der uns gerade diese Ätherkräfte verleiht. Also das heißt, wenn wir, wenn wir genü genügend gearbeitet haben an uns, dann ist es der Christus, der uns behütet vor dem zweiten Tod. Das heißt, der, der verhindert dass wir entbehren die Kräfte des Ätherleibs. Der Ätherleib wird sich auflösen. Es wird auch da einen letzten Ätherleib geben, der sich auflöst. Aber die Kräfte, die da drinnen sind, also die geistigen Kräfte, die im Ätherleib wirken, und das sind eben die Kräfte des Lebensgeistes in Wahrheit. Weil der Lebensgeist ist das, was einen Ätherleib erschaffen kann. Also das ist die Quelle. Und diese Kräfte brauchen wir ja eigentlich, und die gibt uns der Christus. Und das heißt, er bewahrt uns dann vor dem zweiten Tod. Ja, das ist so ein bisschen die Botschaft der zweiten Gemeinde oder der zweiten Kultur. Doch es war also jetzt die Gemeinde von Smyrna, über die wir gesprochen haben. Es wird wohl dort also Mysterien gegeben haben, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben. Ich kenne von Rudolf Steiner jetzt keine direkte Angabe über diese Mysterienstätten dort. Ich müsste schauen, ob es historisch was gibt dazu, aber es war dann sicher im Geiste dieser urpersischen Kulturepoche, wo Licht und Finsternis einander gegenübersteht. Ich würde sagen, ich mache damit für heute einmal Schluss, weil ich denke, es war ein großer Brocken. Also ich sehe schon, es spitzt sich darauf zu, dass wir jetzt in den nächsten Vorträgen selten über eine Gemeinde hinwegkommen werden. Also es stehen uns jetzt noch fünf bevor. Zwei haben wir gemacht, fünf stehen uns bevor. Vielleicht schaffen wir ja mal auch zwei Gemeinden an einem Abend. Wenn ihr jetzt noch kurz Fragen zum konkret zum Thema jetzt habt, dann wäre jetzt noch Gelegenheit. Ansonsten bedanke ich mich schon ganz herzlich für euer Zuhören. Findet der zweite Tod auf dem Jupiter statt? So wie jetzt der erste Tod N auf der Erde? Nein, nein, also Frage von Florian, habt ihr die Frage von Florian gehört? Ich weiß nicht. Also die Frage war, ob der zweite Tod auf dem neuen Jupiter stattfindet, also dort wo in der Apokalypse vom neuen Jerusalem gesprochen wird, oder schon hier. Nein, es findet schon hier während der Erdentwicklung statt. Es ist eigentlich ein Teil des Prozesses, wo sich auch die Erde auflöst. Mhm. Weil es wird nicht nur unser physischer Leib abfallen, sondern halt auch die physische Erde wird verschwinden. Und, und ebenso wird es mit dem Ätherischen sein. Der Ätherleib wird, wird sich auflösen und auch die ätherische Erde, bis es schließlich in einen astralischen Zustand übergeht, also in einen seelischen Zustand und der geht letztlich ins Geistige. Und dann nach einer Zeit kommt das heraus, was man den neuen Jupiter nennt oder eben was der Johannes nennt, das neue Jerusalem. Frage. Bitte! Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen leid habe, aber mit unserer Vorstellung von ja. Fairness, ob eigentlich das ganze System auch nicht unbedingt etwas zu tun, oder? Weil man die, die Wesen, die sozusagen abfallen, in der Acht der Sphäre, äh, ja. die können da eigentlich, ähm, die können auch nicht unbedingt selber was dafür, oder? Ja, ja, so ist es, so ist es, so ist es. 
und, und, und der Punkt ist nur, dass also sehr viel von dem, äh, wie es diesen Widersachern geht, weil man muss denken, sie sind eigentlich, wie Steiner halt immer so schön sagt, abkommandiert zu ihrer Aufgabe, also sie haben eigentlich keine Schuld, dass sie diese Aufgabe übernommen haben, sondern sie haben sie im Dienste der Weltentwicklung übernommen und Bestehen aber, es besteht aber jetzt die Gefahr, dass die völlig auf die Abwege kommen, weil aus eigener Kraft kommen sie dort nicht mehr heraus. Und auch nicht durch die Kraft der göttlichen Welt, das ist das Problem. Sondern nur durch uns. Wir sind das entscheidende Glied, auch das entscheidet darüber, was wird aus dieser Welt der Widersacher. Also im Idealfall gelingt es uns, diese, namentlich diese Welt des Todes, aufzulösen. Und das ist dann auch die Erlösung Arimans. Dann findet er wieder den Anschluss an die normalen, unter Anführungszeichen, höheren Hierarchien und, und dann wird er endlich sehen, sozusagen, dass er den Menschen nicht fürchten muss, sondern, sondern dass er etwas gewonnen hat dadurch, weil er, er gewinnt ja auch etwas auf dem Weg, weil er bringt ja ganz einzigartige Erfahrungen dort zu allen mit, dadurch, dass er diese finstere Welt, diese dunkle Welt äh, aufgebaut hat und die Herrschaft darüber übernommen hat. Das sind Erfahrungen, die, die, die er vorher auch kein geistiges Wesen machen konnte. Nicht wahr? Der Arimann ist, ist der, der die meiste Erfahrung einmal in dem Reich hat und da sind Dinge drinnen, die auch sehr wertvoll sind. Und wahrscheinlich für einen späteren Schöpfungsschritt also sehr wichtig sein werden auch. Oder werden können, wenn nicht wir versäumen, ihn zu erlösen. Und wir erlösen ihn eigentlich dadurch, dass wir diese ganzen dunklen Flecken, die wir da, oder diese ganzen dunklen Päckchen, die wir haben, dass wenn wir versäumen, die aufzulösen, dann passiert es wirklich, dass Ariman mit seiner Welt, und im, und im Extremfall eben auch ein, einige Menschen dort mitgehen werden. Und dann entsteht es eine ganz andere Entwicklungsströmung, die aus der, aus der Hauptströmung komplett herausfällt, die aber eigentlich keine wirkliche Zukunft hat, weil ja das, der, der schöpferische Impuls fehlt. Weil der Arimann zaubert ja im, im Grund immer mit alten Hüten herum, aber er ist so geschickt, dass er sich immer wieder frisch lackiert und, und neu präsentiert und, und da ist er meisterhaft. Aber er tut eigentlich nichts anderes als mit einem unglaublichen Fundus, aber doch einem begrenzten Fundus alter Hüte äh, zu operieren. Und das erschöpft sie irgendwann. Also da, da liegt keine wirkliche Zukunft drinnen. Ja, es ist Hütchenspiel, genau. Der Florian macht ganz Hütchenspiel. Ich möchte dir auch noch eine Frage. Bitte. Hallo. Ja, ja, ja ich ja. höre. Und zwar folgendes. Also wir, wir haben uns da beschäftigt mal mit den Erdschichten auch in Zweig. Ja, ja. Und das also quasi die letzte Schicht, ja. Ja. Das ist sozusagen der Erdkern. Ja. Und da ist das absolut böse. Ja. Also ja. mit der schwarzen Magie ja. zu tun haben. Ja. Und was, also Ariman ist doch nur das Werkzeug des Sonnenthemen. Ja. Ja. Also wie, ich, ich kann das irgendwie nicht verstehen. Da gibt es ja noch etwas, eine Steigerung. Dafür. Es gibt noch eine Steigerung. Es ist auch so, also bei Rudolf Steiner, dass er manchmal eben auch diese noch stärkeren, noch böseren sozusagen Kräfte eben auch zu den Arimanischen zählt. Aber man muss es eben unterscheiden von den eigentlichen Arimanischen und, und diesen tieferen Kräften. Aber nämlich ganz bewusst auch, weil ihr, ihr, ihr wisst ja, es gibt diese Statue des Menschheitsrepräsentanten, also die Christusstatue im Grunde ist der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ariman. Und da ist von noch anderen Kräften nicht die Rede. Und das liegt aber darin, dass sozusagen in den arimanischen Bereich ist alles, was da noch tiefer und noch dunkler wird, was also wirklich mit den Erdentiefen zu tun hat und im Extremfall dann wirklich mit dem Erdmittelpunkt zu tun hat, ist 
da inbegriffen drinnen. Das ist also sozusagen der große Ahriman-Begriff. Der große Ahriman-Begriff ist, das ist die ganze finstere Welt hinunter bis zum Erdmittelpunkt. Und dann kann man es aber differenzieren. Ja, da sind ja noch die sogenannten Asuras und der Sonnendämon und, und so weiter. Und das, das ist vielleicht das abschließend zu der Frage dazu. Man kann nämlich sehr deutlich sagen, von der ja, sagen wir, von der Erdoberfläche hinauf erhebt sich das obere geistige Reich. Also durch die ganzen Planetensphären durch, also sieben Planetensphären, dann durch den Tierkreis hindurch, dann sogar noch der Kristallhimmel gibt es, das, das ist dann die neunte Sphäre, also sieben Planetensphären, Tierkreis, also die Sternenwelt, und dann der Kristallhimmel, die neunte Sphäre. Also neun Sphären, die, denen entsprechen die neuen Engelhierarchien, die neuen Stufen von Engeln. Und dann geht es ja, in einen Bereich, für den es kein Äquivalent mehr im Äußeren gibt. Das ist der eigentlich göttliche Bereich. Beim Dante und, und im Mittelalter überhaupt nannte man das, das, das Empyreum, das geistige Feuer, das ist natürlich vollkommen Raum und zeitlos. Dort ist erst das höchste Geistige. Oder dort ist die eigentliche Realität des Geistigen. Der Dante hat was gewusst davon, weil er sagt ganz deutlich, wir kennen das ja, also den Planetensphären sind die verschiedenen Engelhierarchien zugeordnet. Also Mondensphäre, die Engel, dann kommt die Merkursphäre mit den Erzengeln und so geht es immer weiter. Das entspricht gerade... Den, diesen neuen Sphären, von denen wir gesprochen haben. Und jetzt sagt der Dante sehr richtig, ja, aber in Wahrheit sind die ja gar nicht dort in den Sphären, das sind nur ihre Abbilder. In Wirklichkeit sind die dort in dem Empyreum, dort sind sie erst in Wirklichkeit. Also jenseits der neunten Sphäre. Dort, wo wir aus Raum und Zeit völlig hinausgehen, in die Welt der Ewigkeit. Und jetzt ist das Interessante, diese Welt der Ewigkeit, oder überhaupt, na fangen wir so an, die, diese neuen Sphären einmal, die spiegeln sich in den neuen unterirdischen Sphären in der Erde. Und das, was jenseits ist, das Empyreum, das, was draußen überall und nirgends ist, das hat seine Widerspiegelung im Erdmittelpunkt. Also man könnte sagen, der unendliche Umkreis spiegelt sich im Erdmittelpunkt und umgekehrt. Also so, so hängen die Dinge zusammen irgendwo. Und äh, noch etwas, und diese Kräfte, ja. die leben in jedem Menschen, diese, diese absolut Bösen, diese Kräfte leben in jedem Menschen. Der, der, der Rudolf Steiner sagt, also, ich weiß jetzt nicht wo, das ist in irgendwelchen späteren Vortragszyklen, es gibt im Menschen einen Zerstörungsherd. Und dieser Zerstörungsherd, der hängt aber zusammen mit dem Erdmittelpunkt. Also eigentlich alle Menschen auf allen Kontinenten und in allen Ländern vereinigen in gewisser Weise ihren, ihren Zerstörungsherd da in diesem Erdmittelpunkt. Der ist, ist letztlich sehr wichtig und notwendig auch, um, um mal die ganze Welt ins Nichts aufzulösen. Also das ist auch der Schritt zum Beispiel, wenn, wenn man trotzdem durch diesen Punkt richtig durchgeht, wo mal die ganze äußere Schöpfung verschwinden wird. Als Voraussetzung dafür, dass sie vollkommen in einen geistigen Zustand übergeht. Und äh, dabei haben eben gerade diese Widersacherkräfte, auch die höchsten, also die stärksten sozusagen, sagen wir besser die tiefsten Widersacherkräfte, eine große Aufgabe, an dem mitzuwirken. Ich meine, der Ariman ist neben vielen Aufgaben, die er hat, auch beteiligt daran, die Erde irgendwann zu zerstören. Und sie muss aber zerstört werden, so wie unser physischer Leib zerstört werden muss, um sterben zu können. So muss irgendwann einmal die Erde auch sterben. Es ist immer nur eine Frage des richtigen oder falschen Zeitpunktes. Ich meine, Im Moment drängt uns der Ave Mann halt sehr viel, dass das zu früh passiert. Und dem müssen wir entgegentreten. Also das heißt, eine der 
Aufgaben Ariman zu erlösen und daher die Erde zu retten, davor zu früh zu zerfallen, besteht eben darin, dass wir wissen müssen, dass wir heute etwas für die Natur zum Beispiel tun müssen. Dass die Natur nicht mehr so weit ist, dass sie aus sich selbst heraus überleben könnte auf Dauer. Das ist eben ein Fehler, wo viele denken, na, die Erde hätte es viel besser, wenn es die Menschen nicht gäbe. Wenn es die Menschen nicht gäbe, dann würde die Natur sehr viel schneller zu. Und derjenige, der da die Küchengeräusche macht, die das Mikrofon abstellen lassen, <lacht> dauernd hört man Essen und Geschirr und Küchengeräusche. Kann man dann das Mikrofon abdrehen? Das wäre doch höflicher, Ihnen gegen euch gegenüber. Ja, ich glaube, es ist eh schon, es sind fast alle abgedreht. Ja, ich glaube, es ist schon weg. <lacht> <lacht> Passt schon, ja. Ja, das war die Mahnung, es ist Essenszeit oder so. Ja, Kann man das Mikrofon ausschalten? Ja. Okay. Passt. Gut. Ja, ja, passt. Äh, ist noch eine Frage dazu oder? Nein, nicht wirklich jetzt. Nee, ja, im genau. Moment. Ich würde sagen, lassen wir es einmal setzen, rasten. Bitte? Wir können nachher. Ja, wir können nachher reden. Florian fragt, ob wir nachher reden können, ja. Aber ich würde sagen, für uns machen wir ein Ende. Ich danke euch, dass ihr so, so spannend, so, so interessiert dabei seid und die Stange haltet. Weil es ist, ist ja schwierig, bitte, so, so eine lange Zeit stehen wir vor, da am Bildschirm zu hängen oder, oder über die elektronischen Wellen miteinander zu kommunizieren. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es geht irgendwie. All die Hindernisse, also wir trotzen ein bisschen dem Ahrimann. Ich danke euch, dass wir gemeinsam trotzen. Genau. Dankeschön. Danke. 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 Ich lege auf. Passt. Gut.